。经过十多年后，很多人已经说，哦，不必再谈这件案件了，不要再消费赵明富案件。但是赵家不是这样认为，赵家是希望越多人关注越好。十五年前开始，我们就发现，警察在调查这件案件方面是完全不中立、不专业的。明富案发是发生在反贪会的口留所，是在一个密室之内。当他死的时候，警察马上把他归纳为一个猝死案件。即使二零一四年上诉庭的判决说，赵明富由一名或多名不明人士以非法手段致死赵明富，包括反贪委员会的成员。即便如此，上诉庭要求警察重新开案调查，结论也是没有刑事成分。你反贪会今天你在里面，你还有你们的呃杀人凶手，你的嫌犯都还在那边。你还允许他们升官发财？政治意愿是非常重要的。你安华国内拥有最高权力的一个政治领导人，你有没有政治意愿，能让这个民富安全真相大白？哎，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 B F N 财经所制作的《自由时事》。那希望这个时候在收看的观众呢，可以订阅、按赞以及开启小铃铛啊、哦。那其实我们这一集节目呢，是在这个赵明福他们这个为正义而行走这个活动之前，呃，就已经呃访问了啊、哦。那在这个访问之后呢，其实后续有了一些发展。那包括大家在新闻上面看到了，说这个赵明福的妹妹呢，她在这个要进入国会的时候，其实不止。他了，还有他们一整行人呢，都被警察挡在这个国会之外，还发生了一些肢体上面的冲突哦。然后我们就看到了这个赵明福妹妹呢，赵丽兰在当场呢，情绪上面可能呃很非常的激动，然后也是坐在地上痛哭哦。那么在现场我们也看到说，有一些国会议员有出来来安慰他啊，包括了张念群等等的这些国会议员啊，都有出来声援。但是其实，嗯、呃，这件事情，我我觉得他后续的。发展是非常重要的，所以我们今天就补录了这一段啊。那也是为了想要提醒大家说，我们在今天的这个节目的最后呢，我们还呃，就特别去访问了这个赵丽兰，那希望她针对。后续的这些发展来提出他的一些想法哦。那么这一集的访问呢，其实我们是呃希望说，针对这一次的为赵明福为正义来行走的这个活动，呃，我们想要知道说这个活动其实背后它的意义，还有他举办这个活动的目的是什么啊？那我们都知道说赵明福呢。他曾经是一位这个前途光明的年轻记者嘛，那么他也曾经当过这个政治助理啊，在政治圈里面也打滚过。他在二零零九年在接受反贪污委员会的这个调查的时候呢，最后是不幸身亡的啊。他的死其实是非常的离奇的。那当时呢，其实也引发了很多。公众的疑问以及愤怒啊，虽然这个案件已经过了十五年，那他的家人呢也没有办法得到一个答案，也没有办法真正在心里面，呃，能够。对自己有一个交代哦，所以，嗯，我相信这个活动对赵家人来说是非常有意义的。但是，它对于我们的社会又代表着一个怎么样子的意义呢？今天我们就在节目当中呢，就是邀请到赵明福民主促进会的黄叶华学生来跟我们来聊聊，为什么他们要举办这一次的这个呃为正义而行走这样子的一个活动。好，话不多说，我们就来看今天的正片吧。今天我们高兴，我们请到了赵明福民主促进会的主席黄叶华来到我们的节目当中。叶华来跟我们的观众打个招呼。哎，谢谢南姐，呃，大家下午好。是，那么其实呃，叶华可不可以先来、呃、跟我们的观众朋友来先介绍一下你自己呢？大家好，我的全名叫黄叶华，我是赵明福民主促进会的主席。呃，我也是跟这个运动跟了十四年，就是从二零一零年我们成立这个全民提名副运动。呃，到现在为止，呃，这十多年来都来支持这个造假，为民福的案件追求这个真相跟正义。其实，民福的案件到现在为止都还没有一个真相，对于家属来讲是一个怎么样子的心情，或是对于家属来说，你所知道他们的现在的这个心理的状况也好，或者是他们在每次在提到这件事情的时候，他们的一个状态是怎么样子？对赵家当然是非常的不满，包括赵爸爸、赵妈妈跟丽兰，但是他们都非常坚持这件事情必须要有真相大白、水落石出的一天。所以就是为什么，呃，这十多年来
，呃，他们并不会放弃。经过十多年后，很多人已经说，呃，不必再谈这件案件了，呃，不要再消费赵明福案件。但是赵家不是这样认为，赵家是希望越多人关注越好，越多人来，呃，还来这个课题越好。他们的那种锲而不舍的精神是非常令人呃敬佩的，所以他们从十四年前开始就一直在跟我们的运动一起，呃，丽兰是我们的其中一个理事会成员，呃，所以这次的正义之行，他也是会陪我们全程走到完，就去找这个首相安华，要他给一个交代。其实，在西蒙他们在选前的时候呢，也有呃。承诺说一定会给赵明福的家属啊一个答案的，对吗？对对对，他们选前基本上就是从二零零九年案发之后，他们就一直高呼要还赵明福的公道，要成立王委会啊，就批判国政政府啊，呃，多年来都是这样子一个态度。啊、呃！但是就到现在为止就很遗憾，二零二二年的这个新政府上台之后，基本上就是完全呃不理不睬。然后在上一届，他们二零一八年这个林冠英部长宣布重新开案调查，到了现在为止，完全没有人去跟进。经过了六年呐、啊，呃，从来没有这样子一个警察案件，经过了六年，完全是没有交代的。就呃，这个案件就警察跟总检察署那么一直踢来踢去，呃，警察调查了，交给总检察署，总检察署总检察署又踢回去讲，呃，报告没有完成。所以这这个过程一直来来去去过了六年。所以赵家才会呃启动一个司法审核的这个程序，去迫使警察完成这个调查。根据你们了解，其实为什么到目前为止，呃，即便我们都已经改朝换代了，然后现在虽然说是团结政府了，但是里面还是有这个西蒙，他是主要的这个成员嘛？你觉得为什么到目前为止这件事情还没有办法去调查出一个真相？那个背后的阻力在哪里呢？它有两个很大的问题，一个就是呃专业调查跟政治意愿的问题。专业调查就是我们从呃十五年前开始，我们就发现警察在调查这些案件方面是完全不中立、不专业的。呃，民夫案发是发生在扣留所，呃，反贪会的扣留所是在一个密室之内，但他死的时候，警察马上把他归纳为一个一个猝死，这个是 sudden death 的一个一个案件，就他也没有马上去呃。逮捕、调查反贪会的人是过了几天，之后让反贪会的这些官员有时间去销毁所有的证据，跟串谋好恐攻，是他才去盘问他们。然后所有的他的角度都是朝向自杀的角度去去调查，所以这个东西就我们可以清楚看到，在二零一零年那个悬案判决，验尸厅的悬案判决之后，呃，赵家跟总检察署都上诉到高庭，赵家要求判这个案件是他杀。但是总检察署跟警察态度就讲这个东西是自杀，所以这个东西就是政府过去以来呃执法机关它的立场。所以即使二零一四年上诉庭呃的判决说赵明福由一名或多呃多名不明人士呃以非法手段致死赵明福，包括反贪委员会的成员，即便如此，呃上诉庭要求警察重新开案调查，查了接近呃十八个月还是二十个月左右，呃结论也是没有刑事成分。为什么没有刑事成分？因为他查的方向完全是朝自杀方向去查，他从来没有真正去呃逮捕、真正去呃严厉的盘问反贪会的官员，呃，那天到底发生了什么事情？所以缺乏专利跟独立的调查，这是呃一回事，就是我们看到的东西就很很可能就是一种官官相护的情况存在。就在反贪会跟警察之间，他们也会有一种默契。另一点就是政治意愿，无论你改朝换代之后，你的警队的还是同样一批人，警队没有办法展开独立专业的调查的时候，政府有没有政治意愿去做一些事情？呃，委任比较呃能够有这种专业调查，呃，比较独立的人来来来调查，这是一这这是一回事。所以我们的这个要求，其中一个就是讲。嗯，西门现在还是团结政府，他必须要展开一个真正的专业跟独立的调查，呃，包括他可能要考虑聘请一些来自国外的一些调查官，嗯，啊、呃，才能如此。因为过去十五年，我们真的看不到警队他真的有这方面的呃意愿，因为在我们的刑事司法制度里面，你如果一天警察没有收集到足够的证据，你检察总检察署是不能根据证据去提控人的，所以。就卡在这边。那
面对现在有很多这样的声音啊，说你们在消费赵明福的案件、嗯，其实事实上我们看到说是过去，其实我们看到在竞选的时候，西蒙啊、呃，他们似乎是在所谓的开关以后消费赵明福的感觉、嗯，然后他们是承诺说是要还赵明福一个真相啊，但是在选后之后，这这个似乎是没有被付诸实行的，这个承诺是没有被兑现的啊，反而指控说是你们在消费呃。赵明福的案件，对这样子的一种指控，你们有什么样子的回应呢？我我们一直以来的态度就是，我们欢迎所有人来消费赵明福课题。就是，呃，过去国政的年代，大家都在说这个行动党还是呃，明联西门在消费赵明福。那时候我们其实也欢迎嘛，你如果国政要来消费也好，伊斯兰党要来消费也都好，大家都一起在这个议题一起去追求正义跟真相。我们需要更多的力量。任何的社会运动，我们需要政治方面的力量、民间的力量、经济方面的力量，你这个运动才能呃壮大，才能 sustain 下去。今天就我们的立场跟十四、十五年前是一一模一样的，就是我们还是要赵明福案件的真相跟公道。但是如果一些政党，你如果上了台，你已经忘记当年的这些承诺，你们是应该真的就要反反反思一下，就是讲呃。不要进了呃体制之后，你就完全变了一个人这样子。当然，体制方面会有非常的困难，你有很多呃内部的一些阻力，但是你要如何去克服它，然后实现你的承诺，实现你的政策，呃，这东西才是呃最重要的。我们要的东西不是纯粹只是政党轮替，换了一个一批人做呃做政府，然后什么东西就延续的去以前的政策的东西。嗯、我们要的东西是实质的。政策的改变，呃，呃，社会的改变，跟你的这个行动上的改变，嗯。那么对于这一次的正义之行啊，啊，我看到你们，呃，用这种这个接力步行的方式，然后要来完成九十六公里，这其实是一个蛮长的这样子的一个接力，然后这个步行，我相信九十六公里，我我我觉得它是一个很长的一个这样子的一个路程啊。其实它九十六公里有没有代表什么样子特别的意义或者是象征呢？哦，这个礼数，礼数不是不是要点，呃，一开始的想法就是讲要走到从案发地点走到首相署去跟首相请愿，呃，然后我们建立经过的那些路线有它的特别的意义，就是讲从布拉扎马萨拉姆开始，就是呃赵明福案件案发的地点、嗯，然后我们会经过这个雪州政府的大厦。呃，就是去那边去提醒雪州政府，呃，赵明福作为你们的前雇员，呃，他的牺牲其实是拯救了当时的这个雪州的民主，因为当时呃是一种风风声鹤唳，有很多人说，呃，国政要通过一些违法的手段，呃，策动州议员跳槽，然后来拉倒整个雪州政府，但是赵明福的牺牲基本上就停止了这样子一个行动，所以我们要提醒雪州政府，你当年的雇员的牺牲，你今天为止你。没有做什么东西，你必须要呃继续去支持这样子一个东西。然后我们会去雪州的反弹会的呃这个大厦，因为反弹会他们已经搬去一个新的地点了，他们一个新的大厦。呃，我们要在去那边做一个抗议，就是讲呃今天你反弹会，今天你在里面，你还有你们的呃杀人凶手，你的嫌犯都还在那边，你还允许他们升官发财，呃，你不对他们采取激励行动。即使这个警察跟中检署没有提供他们，但是作为执法机关，你涉及命案的这些官员，你可以采取激烈行动。但是至今为止，他们完全没有呃任何行动。他们一开始被冻结、被 transfer， 然后之后又调回来继续升官。这个东西是很很糟糕的，给人民一个很坏的一个呃一个一个信号，就是你一条人命，嗯、但是你不需要呃，这种就是一种免免责的文化。然后我们就会走到去五吉安曼这个警察总部，就是其中一点就是讲你为什么六年你完成不了调查啊？为什么你在这个案件上一直拖延，一直呃没有真正专业跟独立的调查？然后我们去国会是想，首相安华在那边接见我们，就接受我们的这个这个抗议信，就是讲今天我们谈这个案件，我刚才说了，政治意愿是非常重要的，就是你安华，你竟然是有国内拥有最。高权力的一个一个政治领导人，你有没有政治意愿？这个东西就，呃，能让这个民夫案件是否真相大白？是，其实看到你们这样子的一个路线呢、啊，是否会担心说，可能在过程当中会受到呃，就是执法单位的干扰？
呃，或者是介入呢？因为我看到你们之前在新股嘛，哦，呃，在寻找首相的这样子的一个行动当中，是有警方介入的，所以这次你们会担心吗？我们不会担心啊。要逮捕就逮捕，要敢有就敢有，我们一点都不都不担心。因为为什么会有这样子的决心跟心态呢？呃，社会运动原本都是如此，你都会碰到一些打压、呃，增加这样子的东西。所以从我们十四年前开始，这个全民停服运动，我们基本上就被警察抓了两次嘛，都是因为我们参与这个补选大选，我们去派传单，去贴照明府的海报，在提醒公众这个议题。那时的后，警察逮捕我们就，就就讲我们呃什么干预介入选举，因为我们不是候选人，我们就介入选举，他们就逮捕我们。那时呃，行动党的议员那律师才还来捍卫我们。上上次新股毛的事情，司会就不了了之了，是吗？啊，不了了之。他也是调查之后就不了了之。但但是每次如果要在遇到执法单位来介入的时候，难道你们心中不害怕吗？不害怕。嗯，这个这个东西对我们马来西亚一些。长期推动民主化运动的一些前辈来讲，他们以前面对的这个这个苦难更更高。他们被内安法令逮捕，被紧急法令逮捕，呃，很多人因此而死亡，呃，很多人坐了几十年牢。这东西，我们今天所面对的这种阻碍，呃，跟以前相比是呃，根本不算是什么东西。嗯，其实你你们为了马来西亚的制度改革，还有民主改革。愿意去做这样子的事情，然后可能会遇到这个执法单位的介入或者是逮捕。你们这么样子的勇敢，可能对于有些人来说是蛮匪夷所思的，会觉得说，反正我就低调过日子就好了，我就闷声发大财就好了。那为什么你会觉得说你要站出来，然后为这个国家的民主改革来去做这样子的奋斗或者是抗争？是什么？嗯、是什么样子的推动力推动着你们？没有，就是就是因为过去以前我是搞学生运动出身，就是看了以前很多这些呃前辈，你看从独立前后，他们很多这种工人运动、学生运动、这种社会主义运动，他们都是通过这种呃呃街头运动等等的东西来进行他们的抗争。就讲今天我们享有的比较良好的一些、比较有点自由、一点民主的一些环境，虽然不是完完全民主，但是我们有相对比较好的环境，都是因为过去。呃，他们的冲撞的体制，让这个体制慢慢打开了更多这个呃自由的空间，我们才能相遇。所以，我们呃必须要延续着这种这种这种精神跟这种这种斗志，因为你如果不去呃继续去冲撞这个体制，这个它就会越来越狭窄，嗯、呃，越来越狭窄，然后它就越越来越限制。所以，这东西我不并不觉得需要去去担心，因为基本人权就是一种。呃，即使在法律上还没有实现，但是我们必须要去争取，去慢慢的去去实现人人应有的这种基本的公民权利。是，那么这次的活动呢，其实还特别强调了，包括了是寻求真相、实现正义以及制度改革这三大诉求啊。然后其实呢，呃，在这一次的活动当中，其实你们也呼吁说，这个修订法令，呃，这个制度性的改革，包括要修改反贪会法令第三十条，还有刑事法典。三零二和三零四条啊、哦，那么为为什么会是这些法条？呃，你们会希望来呼吁来修改这些法条呢？因为赵明福案件，呃，它是一个扣留所死亡案件，呃，它跟很多人关注的这个警察扣留所案件有类似的地方，也有不呃不不相同的地方。警察的这个这个扣留所的这个暴力跟死亡，它基本上就涉及的一些是那种 lock up rules。跟一些刑事法典那些那些惩罚，呃，赵明福案件有一个很非常不一样的地方，就是你会看到他下午六点钟被被带去反贪会会呃那去盘问，从下午六点到凌晨三点多他才呃结束。根据反贪会是三点多，但实际上黄伟会说可能还有第四轮。为什么这样子一个盘问可以允许发生到凌晨时分？基本上警察的盘问他不可能盘问到凌凌晨时分的。警察他有一个 lock up rules， 你就是讲下午五六点之后，你就要把这个嫌犯放回去 lock up 去关押，隔天再提出来。他不可能深夜盘问，但是反贪委员会的第三十条，他一条条文说，呃，反贪委员会的职员他能呃传召一些人来盘问 ，from day to day 就是讲没有时间的限制、嗯。这个东西，这个是当时的跟民富同样被逮捕的陈文华市议员，他通过卡巴信带到最高法院去。呃，挑战这这条，但是最高法院的那个判决是很令人失望的
，他法院的判决是就是讲，因为反贪委员会需要及时的从一些嫌犯呃手中拿到一些证据，他不应该受到这种时间的限制。但是他岂可因为这样子，因为呃反贪的效力的需要，就忽略这种被扣留者的这种基本人权？因为你根据那条文来讲，他是没有限制的，就讲。反贪会，你如果要要盘问一个人二十四小时、四十八小时、七十小时，可以连续不断，他完全没有违反法律，但他完全没有考虑被扣留者的基本人权在哪里，因为长时间马拉松式的这个这个盘问，甚至到深夜，这基本上是一种精神的折磨。当我们讲这种 torture 的时候，不并不仅仅只是肉体上，也包括这种精神上的这种呃压迫跟折磨，所以这方面，呃，反贪会法令的第三十条一定要修改，呃，因为。赵明福案件发生之后，我们发现很多呃政治人物也是被盘问到深夜，这个东西非常不不对的。嗯，呃，我们另外提到的反酷刑法就是讲一个 N D Torture Act， 呃，在马来西亚虽然是有 p e n a l Court 这个刑事法典可以对付这种致伤别人、呃致死别人的这种罪行，但是呃，我们不止赵明福案件，其他警察扣留所案件，呃，跟很多死在移民厅等等一些呃这种扣留所的案件。呃，证明马来西亚这种酷刑跟这种呃，扣留所死亡案件是非常严重的，所以政府应该有这样子一个决心，制定一个这样子反酷刑法，来呃，防止这种执法机关呃，在扣留所之内犯犯下的这种酷刑的问题。了解，那在今天的节目最后呢，其实我相信你，你可能今天来也是希望说可以来宣传一下，呃，这次的活动啊，可不可以再跟我们的观众或听众来说一下这次的活动的时间跟地点，还有报名的方式？是，呃，我们诚邀呃广大的民众来参与我们这次的真理之行，它是今年的这个七月十三号到十五号，连续三天的时间。呃，我们会从布拉扎马萨兰第一天，我们会慢慢走到这个三位跟那个摩纳斯大学附近的那个那个地带那停止，然后第二天我们会从那里，嗯，走到这个 Brickfield 十五杯，然后第三天我们会从这个十五杯走到布加曼警察总部，然后去国会。大家可以这种用接力的方式，就讲用你可以走上尾端还是下尾端这样子的方式，表示大家仍然支持造假，追求这个真相。跟这个正义的一个一个一个决心，就我们希望呃，在终点看到越来越更多人出来，因为任何社会运动都是这样，如果没有更多人民的一个支持，我们的政府、我们的政政治人物他们是会无动于衷的。嗯，当他们看到有更多人来关注一个案件，他们就会呃采取这个行动去呃呃落实他们的这个这个承诺。所以除了这三天之外，我们在十六号，十六号是赵明福的这个忌日，所以在十六号我们有两个活动，就是下午六点的时候，我们在历史工会旁边那个桥上有一个追悼所有扣留所死亡受害者的一个呃追悼会，然后就晚上八点在龙雪华堂有一个啊、呃、赵明福的追思会，所以这十六号的活动是跟这个 e d i c 这个反对扣反对扣留所死亡的一个 NGO 跟龙雪华青一起来联办的。了解，那么不管你是对于赵明福的这个案件追求真相，你想要以一起来参与的话，或者是说你对于这些制度性的改革，你也是有兴趣想要参与，或者是你想来发生的话，都欢迎大家一起来参与到这次的活动当中。那么今天非常谢谢赵民主民主促进会的黄业华呃黄主席来到我们的节目当中，希望很快时间呢可以再次邀请你来跟我们分享后续的发展啊。谢谢能姐，好，谢谢。We want truth. We want justice. We want justice. <laughs> <laughs> 大家好，我是赵丽兰。对于警方在我们正义之行将要前往国会大厦门口，却被阻挠，甚至是以暴力的行为，我们感到很悲愤。我们谴责警方不应该使用暴力对待
手无寸铁的人民。我们希望我们政府恢复以往，人民可以在国会大门前成交备忘录，让人民可以向国会提出诉求，让我们政府听到我们的心声。对于一些国会议员和部长，包括张念曲，在冲突以后出现在国会之言，我们正义之行的参与者，我们感到衷心感谢。我们也感到欣慰的是，安华首相终于答应会我们造家，同时也感到很难过，因为这件事情安排了两年，我们去了。国会大厦建入造福，安排这一件事情，我们也去了首相署，辛苦毛的巡香活动，所有一切的努力，只是第一步。会晤安华首相，传达我们的三大诉求。我们对于两年后才能安排这一个见面，确实抱着一种不大乐观的看法。积极的行动包括。马上成立调查委员会，包括我们的警方或是来自国外的各个专业人士，把这件案件重新调查的清清楚楚，让案件水落石出，把这些反涉及的反贪会官员这些凶手带去盘问，才是一个积极的表现，还才会让我们对。政府的举动有信心，才会让我们相信政府是有意愿还我们造假一个公道。